أعوام مرت يقف بعضها بعضا كدنا ندخل في العقد الثالث من رحلة بحثنا عن فهد الأطلس حسب توصيف بعض الشهود أو نمر الأطلس الصياد وفق تقدير بعض الأفراد عيوننا خلال كل هذه المدة من وراء عدسات كاميراتنا ترويها الآمال والوعود سلكنا إلى هدفنا الأزلي هذا مسارات عديدة لبلوغ مكمن هذا المفقود عبر سجالات وارتجالات وحكايات طوال والتزامات أثقل عبئاً من هذه الجبال ورغم إحباطات وتيئيس وخيبات معرقلات كالعقال فلا زلنا متشبثين بالتفاؤل وبالآمال لم نقترب كما نرغب ولم نبتعد حتى نمضي لحالنا ونذهب لكننا واثقون جازمون على أن تلك الآثار وشهادات الشهود أولئك هي بواعث ودلالات قوية تغرينا وتذكي بحثنا المضني عن هذا الدار بيد أن كل هذه المطاردات ليست مطاردات هوليودية مجانية بقدر ما هي هم يسكننا لأجل تدارك ما يمكن تداركه في صالح هذه الأرض التي لحقها التدمير والتدهور الإحيائي والمناخي وجدنا في طريقنا متعاونين من أهالي مناطق سبرنا كانوا لنا بشهادتهم خيطاً رابطاً بين حلمنا وهذا الهدف المنشود من الصحراء المغربية من الأطلس الصغير والكبير والمتوسط وهنا في هذا الأطلس المتوسطي بأيتم البخت وجدنا العدد الأكبر من هؤلاء المتعاونين وأقوى القرائن والأدلة والشهادات الأقرب زمنياً إلى احتمال بقائه بهذه المناطق في هذه الآونة هذه الأدغال والجبال الغائرة حقاً هي أكثر ما يبعث في روعنا مهجة النبش والمواصلة وكأنها ترياق الحزن والشجن إلى أن ينبعث في نهاية النفق بريق ويفتح من أمامنا أفق من بعد عسر وضيق إلى هذه الغابات الأطلسية التي لا تسأم إلحاحنا في طلب إفشاء أسرار أحيائها التجأنا كالعادة بعيداً عن المداشر والقرى وأماكن تردد الساكنة الضباب الكثيف والهدوء التام يتآزران فيخلقان أجواء من الوجوم والسكون غيوم وعتمة مألوفة هنا حتى والموسم موسم صيف طفقنا من التأثر نرشف ريقنا رهبة وتحسرا وما كدنا نخرج من هذا العالم المبهم حتى طرأ على بالنا غموض آخر 
لا يقل إبهاما عن غموض هذا الدغل إنه غموض اسم الفهد والنمر والخلط بينهما في قواميس اللغة العربية وفي أذهان الحاملين لثقافتها فبينما الفهود نحلة الأجساد صغيرة الرؤوس طويلة قوائمها وأكثر طولا من منطقة ظهورها فالنمور على النقيض من ذلك أضخم جسما أكبر رأسا وأصغر قوائما وهي أنواع تندرج تحت اسمها العلمي بانتيرا بارديوس من منطقة عين الفهد يمتد خط أسود عريض حتى نهاية وجهه أشبه بدموع منهمرة وهو ليس من الصفات الخلقية لشبيهه النمر وباقي أنواعه إحدى شهادات بعض شهود عيان بضواحي أيتم البخت التي أدلى لنا بها السيد محاوسيبو تومئ إلى هذا الخط مما يحتمل معه أن يكون ذلك الدار الذي يجوب هذه الجبال من حين لآخر هو الفهد وليس نمرا ينقض ينزل ينزل ينقض كنا جيت نزريلانديها كنا جيت نزريلانديها يعتبر الجانب اللغوي غير المحسوم في اللغة العربية منذ تعرف العرب على النمر الفارسي المسمى بالببر والذي ترنح مترجموه الأوائل بين ترجمته بالنمر تارة وبالفهد تارة أخرى بعد فتحهم لبلاد فارس المصدر الأول لهذا الغموض وأساس الالتباس الحاصل بصدد التمييز بين هذين السنورين المتشابهين وقد انتقل هذا الإشكال المترسخ إلى شمال إفريقيا مع دخول العرب إليها وتداول أهاليها للغتهم كما انتقل إلى لهجاتهم العربية كذلك فالتبس اسم السنوريين عليهم وإلى الآن وهو الالتباس نفسه الذي طال ترجمة النوعين المختلفين من العربية إلى اللغات اللاتينية ولم تنجو اللغة الأمازيغية بدورها من هذا الإشكال أيضاً حيث يطلق على النمر اسم أكسيل وأبرشان كما يطلق عليه كذلك اسم أغلاس أو أغلياس الذي يطلق في ذات الوقت على الفهد المعروف في بعض المناطق أيضاً بأمسدة نكاية بالحيرة والارتباك الذي لازمنا خلال هذه الجولات المضنية وصلنا بتحد رحلة بحثنا عن الفهد صوب منطقة مويرفروف لمقابلة شاهد آخر يدعى السيد علي وباها لسماع روايته عن مصادفته المحتملة لهذا الدار. استقبلنا الشيخ علي بمسكنه البسيط بساطة حياة بدوي مثله همومه بسيطة لا تتعدى رعاية نعاجه ودواجنه والتنقل من أجل البحث عن المأكل والمشرب لها داخل هذا المأوى المبنية جدرانه القصيرة بحجارة مرصوصة وسقف من أخشاب المنطقة حاورنا الشيخ الوادع الخبير ببيئته وخباياها ما يسميه غير نيد ما يسميه دغارة تالع فوت تالع فوت تالع فوت ولعله يضيف لنا جديدا حول الدار المبحوث عنه تالع فوت غير دار مش كتكي تغير هذا الزدق تغير؟ دار هذا أول خمسين خمسين لو أريح أيد عود أيد تغير اللي حتى مقرد النمر اللي حتى تزريت نتي مش كاد لقطة حتى تزريت غيره النمل النمر يا أضع له خبزيشان كذا وخمسة وعشرين غير تلاتين نقل هاي توفيخ هاي تزريت هاي 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 توفيخ ما هي توفيخ والسن في غاز شيء ما تزير سن غاز كوست النار هاتيني زين كسا أنت تقول أنت تقول يا وليد أقول يا سو جايز شتوخ ها خفاشن سنخيط وين وغلياس زريت نحو غالي زريت نحو غالي ها ها انا محددين اني خو الله تدوخ على نجم يمضن الخاريقة اتشتوخ هاد غالي نجم يمضن التانية 
يدوب ولخي لحوس ونا لي قاد يظل نتيقيق بقاو خيزين ارتيقاد زي خاغو لياتي لا زي دار تنتيقي ورثمان مشاتي جاو تسيخي طامنا طازي ثم دور تسيخي تا او اندام حتى داماد برم لقيت اليوم ولي داينا يبدا بولخي لخفي دار رنس عادي عادي دوخفي دار رنس عم سيغرت نوالتا تخلعي حتى نوالتا العي داو شوي عايدة لي كاس خفيفات صافي تسيغي تسيغي لي كاس خفيفات هي يوم الصغر إذا يتوام إذا الدوار لا لا تمرت أنا إذا أنا في الانتظار المخلوق سنخي نقولها أطلع عبدي ونا شيخي خني غزاح فول وكل شيء سنخي نقولها وعلى نور تغيب تشكيل عادي قصفة لي في الفار أستطيع أن يصحي العقل يصحي العقل يا سيس عوار تقميت جوسي غلق فهم تقص مرساني دي تقص مرساني دي وما دي آه يوسيس أيوة. ولي وضع شهر كل ستيكل يصدر التيزيل هذا آه آه يوسيس ورسيس ضليخ آه. ولا إني كي خلق جملتنا لذات الله نغولي لها تابع ايوه يلسوف لا دا جاس تاويلي يا ويس عبدو جات تاسف تجال شباط حني مشيت تجالح زي ستيوز مي ساها يمشي يا تجال شباط حن يجدو التموتي حجان واش حطي ذا معناك تخل خوف تيخفين واحد قرتين وفو يخيف سيخان تاي اللي غيف تاتاف امكلا عاخ يبزعاتو تيزيو يان يرد النحن يان يتلح غليفا يفجي شبو يزلعت اه يزلعت حان تاتاور تقيمي هانو جولي قيمي يزلعاش بو يجات الماس يجات المقدايم كين جي غمشي يتاتاف حتى تجي نتحاشاو، آه، أو ياسر، أرتحيل خير تحيل، والله، أو تنفس الله عاد مشارتي تشوفو، أرتحيل خليها برم خدوة الغالة اللي بعد خشوية، رشو الخديس نتطلع تتاع غير هو اللي دوغي برزاني، هاك اللي تاع، نمشي خميان يومان واقيلا ثلاث أيام رزقايا، عايز خدام ختي دي داين زغسيو دلا تالاقا، بسم الله، أتسلى الله. في الوقت الراهن يبدو أن المفترسات قد اختفت من حول العم علي وباختفائها زالت مخاوفه فاطمأن على نعاجه وصار يعيش سكينة من يمتلك كل شيء رغم فقد السنين وما تحمله ملامحه الهادئة من أشياء كثيرة المحطمة بينما نحن فلا زالت الشكوك تراودنا ولا زلنا فريسة الوساوس والهوس ولم نذعن ولم نخرج بعد برأي حاسم فهل هو هاجسنا من يستبد بنا؟ أم العين الثالثة التي ترى أشياء أخرى مغايرة؟ نحو أعالي منطقة بوغنداز مضينا نشاكس المنعرجات والمنحدرات الالتوائية منعطفين ومرتقين ربواتها صوب شاهد عيان آخر في شأن رؤية الفهد يعرف عن هذا المفترس وشبيهه النمر قدرته الفائقة على تسلق الأشجار عاضاً على غنيمته لنهش لحمها في أمان وبمنأى عن المهاجمين أو لإخفاء ما تبقى منها وحجبه عن المتطفلين الانتهازيين ونحن بين ثنايا الأشجار حضرتنا رواية الأستاذ لحسن شلاص الأستاذ الباحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة المولى إسماعيل بمكناس الذي زودنا بصور التقطها لهيكل فريسة فوق شجرة شهر ماي سنة 2016 خلال جولة استطلاعية بغابة عين كحلة بمنتزه إفران الوطني صورة تم أخذها بغابة عين كحلة التي توجد بقلب المنتزه الوطني ديال إفران 
والصورة هي عبارة على بقايا عظام ديال واحد الخروف مرستوها في هاد الشجرة معلقة في هاد الشجرة على علو تقريبا ديال ستة سبعة ديال الأمتار في فترة كان شهر ماي 2016 السؤال مطروح هو كيف وصلت هذه العظام إلى هاد العلو في الشجرة واش كذلك هو فعل ديال أحد القوارض الكبيرة أو أنه من فعل بشري فالسؤال مطروح ولا بد أنه يكون مؤشر أشياء مهمة توجد ولا زالت توجد بهذا المنتزه الوطني الإيكالي. إنها أمارة قوية أخرى تجعلنا راهنة لقبضة اليقين حتى وكأننا نرى هذا الدار رأي العين يصل ويجول بين هذه الأحراش وهي أيضا دليل على الفهد الذي يستهدف الأغنام كثيرا في الأراضي المكشوفة ذات الطرائد من هذا الحجم والأغنام وفرة بهذه الجبال التي فقدت بيئاتها القدرة على احتضان الحيوانات الضخمة المستهدفة من طرف المفترسات الكبيرة القادرة على اصطيادها على الطريق ايضا وقفنا على بعض المطامير التقليديه القديمه منثوره في موضعها المصطلح عليه بالمرس خاصه في المناطق الامازيغيه لعلها من حفر الساكنه الايموريه الاولى او لاحفادهم في الماضي بغرض تخزين وحفظ غلالهم من الحبوب بعيدا عن المهاجمين الاعداء وعن الحشرات الطفيليه كذلك إنه لون آخر من ألوان الصراع من أجل البقاء والسيادة بصيغة بشرية لازم الإنسان كما الحيوان منذ بدء الخليقة ويبدو أن هذه الحفر المنتمية إلى الزمن الماضي لم تكن مؤسسات اقتصادية فحسب بل حصونا عسكرية كذلك تدل عليها أشكال بعضها ذات هندسة عسكرية دفاعية توحي بفترة اضطراب وانعدام للأمن بسافلتها استحدثت ملاحق وشبه مرافق دالة على اتخاذها مآوية وملاذات آمنة قصد تعزيز الاستقرار بهذه المرتفعات والدفاع عن حماها قد تكون مجرد مستودعات تح أرضية تخدم التبادل التجاري وتزويد أسواق المنطقة فترة مرور القوافل التجارية بالمجال البختي الواقع على طريقها وعلى ممر الحملات العسكرية أيضاً في فترات القلاقل والاضطرابات السياسية قديماً
ثم وصلنا إلى موضع موعدنا تحت ظل تعريشة خضراء من أغصان متشابكة لشجرة تينية في بداية إثمارها بمنطقة تحجيد بهذا الموضع كانت لنا حظوة استقبال الشيخ سعيد جوج والسيد لحسن السيبو اللذين استضافانا في جلسة هادئة وملهمة توخيناها فرصة لقطف ثمار جديدة عن حياة الفهد بهذه الجبال نحاك مش كاين لا ذاك العمر او لقي تاريخ او لقي خشان تاريخ تقريبا خاطر خاطر تقريبا خاطر بزاف بزاف ريحه هذاك ساول شويه في تاريخ نغيد ما غير انا اقديم باهره غالي تعقلت وفاد كما ديرت كانت سيده سواق زمان سيده سواق سيده سواق لو كانوا صغار راسين غير واقيو زبوي ونداز بسم الله إما تسرفين تسرفين نوفان في زودين في ناخي شاسوق أرخ الزن مدني من دي ديك سن شاسوق الزمان يبوي وندازا ناخ أرخ الزن دي سن تنتان ورسال ديني غرمان ورسال ديني آه. ماشي ماشي تيمور لا أر... أتمزير اه ما زير ترخ الزن والسي سنديد وفانا ودعيني ذا ثاس الميد يسا كيس حبون لقت ليلة الحرب ولا هو؟ لقت النخي اللي العدو اللي قال تغيمان يبوي وانداد ذا جي فلانا اللي العدو ارتم سنغال او تسرافين ارن كيس نتقان تاروان سنو؟ اه هاي ارت جاني من دي ارت ارت برجي فلانا ارت اللا غير سيدخوف من شي دي ارت بر جي فلان ارت بري تسرفينا جاي لا الخوف لا الخوف اه اللي لهنا وردات بري دروسنا واخا الحال سقسا عمي سقسا تيفهم بكري الحيوانات اللي تنغي تكارين زون النمر الغلاس ايزم وين اخا وين اخا اللان اللي جا خي الزبلاي الغابث اللان اللان ولد غير انا خصني كي ندير نسيخ بينو زرت نسيخ بينو ايه وهو وهو ما تزريت ما الحيوانات عرض خيب والخير عرض خيب والخير وقاني جا ايوه تفقني بول خير راني نقاس سيد بوحبا ايوه هاتا يفقد والسيد جيزم والسيد ارتجاء يمشى يتلاثي كي انت نريح قاط قسمر قاط قسمر ناخذ الفريت يقول واجا يتلاثي هاتيوك هادي زاو يوم زاس يزوز زيسيا غنا جرد يزوز شين زوزن داتيني ناغول كاسا فرقاش ودختو لنا نبو حبا ودختو ودختو لنا نبو حبا ارخي دي سي ساق ابر مدغلاي داخل يتوت ارجل داراشي تجاي يمشي 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 داي قطنخ داخل نيسبريت تزروت قطنخ عندي هاس اللي تشرم ويداخل جاديه ورسات ويد ورسي غاودي ميق. صافي يدوز. هاد الشيخ هادي بعد راس تعجاز خولي لا ديرو. لا. هل يديروش. انا شخصو خسر طلع يد خسر طلع لي واحد جاي يديروش. اه. اه ورسي. ولا لي نقول كل ولا حي لا يسير. شد السياسه ولا في الجيش. اما المر ساتي زراغي ولا هو. اه. انا شي سجين ثاني ذاك وجاس ما يديروش. اه وجاس لا. داس توفرو خدا يتضرع. شان يجي لي التيني خدا. اين يجلس في فرق يعاني حتى اذا يصغيو يصغيو؟ اه اذا يصغيو مش اذا فرق اين شده تاني غور ثانية يتسايسين الزيارة اللي يتسوقوا قايا ما لا سقاس؟ اوا قايا ما؟ اوا قايا 20 عام 30 اين اش معنى مش ثانو سقاس؟ اه يا امي مش عن 30 عام يا امي 30 عام بزاي الغايير يوك اظن نخدع تريد 
تموت ناخذ خير غدا يشتغل شي دروس يجري تو انت ورزت شم البنت نعم يعني دي 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 كاين اللي زيت تخصص تسد وجه تسد وجه السلام يدوي برضه صافي اي اي ما غير الا سول نمر ولا لا 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 شي قيمه دغيا ما شي عارف كل شي ما يجي سول دغيا ينيش انا سول لي بوج خير صافي صافي النمر تقول عطيني كاين سول تغيب وجهك راه غادي يسول 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 وجهك يسول 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 لقد كانت هذه الأدغال في الماضي غير البعيد مستقراً لكثير من وحش المغرب قبل أن تتحول إلى غابات يرود فيها القلق والعدم لقد داهمها القفر الإحيائي فأضحت خلاء مشجراً خالياً من دفء الحياة واقع مقلق بلا مراء في غير صالح تحقق التوازن البيئي اللازم والتناغم بين الكائنات الحية وبيئاتها فوق كوكب الأرض بشتى أجزائه خصوصاً والغابات والمياه وافرة والتساقطات المطرية منتظمة نسبياً هنا بما فيه الكفاية فهل أصبحت هذه الأدغال أرحاماً عقيمة لا تلد وحيشاً ولا يرجى منها نقير؟ وهل أقسمت البشرية أن تنسى كل عهودها تجاه الحياة ورعاية البيئات وواجب الحفاظ على استقرار نظمها مهما كلفها الثمن؟ ونحن نتواجد بمركز زاوية الشيخ تم إخبارنا برؤية الوشق بالمجال الغابوي لمنطقة القصيبة أردنا التأكد من صحة الخبر فانطلقنا نحو هذا الدير على مسافة حوالي 18 كيلو مترا منا لأجل توثيق صور لهذا السنوري هو الآخر تصنف القصيبة ضمن المدن المغربية الأصيلة والعريقة ورغم صغر مساحة هذه الجوهرة الأطلسية المنتمية إداريا إلى جهة بني ملال خنيفرة فإن تاريخ تأسيسها يرجع إلى الفترة الإسماعيلية أواخر القرن السابع عشر حسب أرجح الروايات شرق بني ملال على بعد حوالي 45 كيلومترا تقف هذه المدينة الجميلة في سفح الجبل بالواجهة الغربية من سلسلة الأطلس المتوسط وسط شمال المغرب على ارتفاع حوالي 990 مترا عن سطح البحر يصل تعداد ساكنتها حوالي 19 ألف نسمة حسب إحصاء سنة 2004 وهي تنعم بمناخ بارد رطب شتاء وحار جاف صيفا يتأرجح طقسها نهارا ما بين 40 درجة إلى 4 درجات تحت الصفر في أغلب الأحيان يضم مجال القصيبة موقعاً هاماً صنف ضمن المواقع ذات أهمية بيولوجية إيكولوجية على المستوى الوطني والعالمي يتواجد هذا الموقع بمنطقة تيزينيتويرا فوق كتلة جبلية جيرية بالمقدمة الجنوبية للأطلس المتوسط يتميز مجاله بواد وحوض تحت سفوح منحدرة وبأجزاء كلسية أو ذات أحجار جيرية يضم هذا الموقع الفريد 16 نوعا من الثدييات حسب معايير المواقع المصنفة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية عبر العالم كما يضم إلى جانب هذه الأحياء أيضا 14 نوعا آخر في محيطه ليضم في النهاية 30 نوعا معروفا حاليا على صعيد المنطقة بهذا الموقع يتواجد 12 نوعا مهما مستوطنا أو نادرا أو في عداد مهدد بالانقراض ولتأكيد هذه المعلومات حول هذا التنوع البيولوجي والإيكولوجي الهام 
ضربنا موعدا مع المستشار في التنمية المستدامة والفاعل الجمعوي بمنطقة تيزي نيتوير السيد حسن مهنة الذي أضاف لنا جديدا لم يكن في حسباننا ولا في حسبان الباحثين في العالم البيئي والإحيائي يتعلق هذا المستجد باكتشاف شجر البلوط الفليني فوق مساحة من حوالي هكتارين ذات تربة كلسية من تركيبة جيرية وهو أمر غريب ونادر الحدوث بالنظر إلى ما يعرف عن هذه الشجرة من استحالة نموها فوق التربة من أساس كلسي غير أن هذا القسم من شجرة البلوط الفليني لم يتم بعد إضافته إلى المواقع المصنفة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية رغم قربه من ذلك الموقع الذي تم تصنيفه من قبل المعنيين بهذا الشأن البيولوجي البيئي وهو الهم الذي شغل الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالبيئة وجعلهم يهتمون بشأنه ويسعون إلى التحسيس بقيمته وإلى تثمينه والمحافظة عليه نحن نتواجد بمنطقة لها أهمية كبرى بالنظر أنها جد قليلة في هذه المنطقة التي يغلب عليها النبات الكروش الكروش واصناف اخرى الا انه في هذه المنطقه اللي فيها واحد تقريبا هي ما بين هكتار وهكتارين يتواجد بلوط الفلين البلوط الفلين هو لا لا, لا, لا يتواجد بهذه المناطق نظرا لان فيها الكالكير وبالتالي هنا كتكون واحد اللي نسميوه بالفرنسيه ان كيوريزيتي ناتوريل هنا واحد المعلمه اللي عندها واحد الاهميه كبيره من حيث آه الاهميه باش خصنا نحافظوا عليها ولكن ايضا من حيث التثمين التثمين ديالها هذا هذا البلوط آه اشير اليه في الدراسه ديال الغابات اي تو اي تو آه واللي هي بصدد الان الاعاده ديالها والتجديد ديال ديالها لان ملي تكون الحاجه قليله بزاف وتتولي معلمه وكتولي كيريوزيتي بالنسبه للناس انه باش يشوفوها اذا خصنا نوظفوها سياحيا من جهه ولكن كذلك من حيث البرامج ديال نهتموا بها ونحافظوا عليها باش ما تتلاشاش وغادي غادي يمشي غادي يمشي هذا الغناء ديالها اللي يقدر انه غادي ينفع يعود بالنفع للساكنه وكيف كتشوفوا الان كانها الشجره ما كايناش بحال عندها نفس القيمه الاجتماعيه والايكولوجيه والطبيعيه ك كأي وقت من الأشجار وضعت السؤال على واحد في السكان قلت له شنو هذه الشجرة عندكم واش عندها شي قيمة شنو كديروا لها بحالها بحال الأشجار الأخرى بحال الأشجار وهي هناك واحد الموجة ديال ديال في السياحة ومن الموجة ديال الناس اللي تيهتموا بالماشي في الغابات وفي يعني منطقة سياحية بامتياز نظرا للمناظر الطبيعية ديالها ونظرا أيضا السواكنه ديالها اللي كتربح الناس وعندها واحد واحد كيفاش كتطيب وكيفاش كتشتغل وكنظن انه ان الاوان باش انه هذه الشجره خصنا نوظفوها من اجل التنميه ان غتولي ندخلوها في الانظمه ديال الانتاج عند الناس في لي سيستم دو برودكسيون ديالهم عبر السياحه وعبر ولكن هذا كيقتضي انه هذا بحال السيد اللي ساكن هنا ان هذاك الدار ديالو خص واحد التاهيل من حيث المرافق الصحيه من حيث واحد العدد السائح غادي يجي هنا غادي يستافد داك الفلاح وغادي داك الفلاح نظرا له الاستفاده ديالو غادي يحاول يوظف داك الشيء اللي كيربح في الاهتمام بهذه الشجره والمحافظه والمحافظه عليها كيف كتشوفوا السكان اللي كاينين هما ما بعدينش غادي غادي يستافدوا يجيو السكان غادي يبيعوا يبيعوا منتوجات ديالهم محليه البيض الدجاج والفلاحه شفتوا الان واحد الساقيه كنا اقترحناها باش ما يمشيش الماء يمشي الواد اقترحناها والمصالح ديال الفلاحه عملات بها والناس دابا بداو تينتجوا القرعه بصله اذا كانوا في الاول كان كلشي كيشريو في السوق نهار لحد بحال اليوم كيشريو داك الشيء باش يجيبوه اذا هنا ملي غيجي السائح غادي يبغي واحد الطاجين ديال ديال الدجاج بلدي وخصو بطاطا خصو هذا كل شيء الناس غادي تنفعوا وهنا غادي نحاربوا سميتو الناس اللي غادي يديروا التفحيم لان غادي يكون عندهم فلوس ما صافي ما عنده البديل وغادي نحاربوا كذلك الهجره القرويه وغادي ندعموا ذاك سميتو التلاحم ما بين السكان والتلاحم ما بين افراد الاسره ما غاديش يمشي الهجره ما غاديش لان غادي يربح 
حيت الواحد انت يمشي للهجره سواء للخارج ولا داخل المدن المغربيه بحثا عن الرزق ولكن هنا غادي يكون عنده واحد الرزق باذن الله لان غادي يفلح شويه هكا وغادي وعندهم انا اكتشفت عند الناس اللي في هذه القبيله عندهم واحد لو سافوار فير مخير لان عندهم واحد النظام قبلي ديال قائم على الترحال ولكن قائم كذلك على المحافظه على الملكيه ديالهم وعلى المحافظه على الموارد وهذا المنطقه كتعد في هذا الشريط ديال الدير وديال غابات الاطلس المتوسط احسن منطقه للسكان ديالها تحافظوا على على الغاب واصا سي حسن هاد هاد لا فوري تكون بروبيس على داك لا بونتي راه كنا كنقلبوا عليها شحال هادي جو بونس كون عندنا اون شونس نلقاو شي حاجه هنا لا بالفعل لان هاد المحطه هادي عندها واحد واحد العدد ديال الميزات كثافه ديال الغابه وعندك ما كاينش السكان والتيران اكسيدونتي كاين المياه بعض العوينات كاينين اذا كنظن غادي تقدر تكون لان اش تتبغي هاد سميتو غادي تكون المنطقه اللي واعره وتكون الكثافه باش الا كان السراح ولا هذا وهذه منطقة اللي هي معروفة منطقة ذات أهمية إيكولوجية وبيولوجية سيد سي لو سيت لانتيغي بيولوجيك إيكولوجيك ديال سي لو راه إلي كلاسي هاد لو سيت أفيشي 14 ألف هكتار و <hesitation> وخص دابا اللي خاص هو نبطرو به التهيئة ديالو باش يكون واحد العدد ديال ديال البرامج ولا ديال العمليات اللي تمشي في هذا التوجه وانا شخصيا كنعتبر انه هاد الـ هاد, الـ هاد المنطقه جات في واحد واحد التسلسل ديال واحد الجبال والغابات اللي غاديين من جهه بني ملال حتى الايمو الزار كندر اللي تيوفروا هاد هاد الظروف وهاد الشروط لان هاد الحيوان خصو يمشي في واحد المجال اللي هو واسع ومقطعش لا بالطرقان لا بالصداع اذا هذه كلها كنظن كيف كتلاحظوا راه ما كاين لا لا بهيم لا هذا لان مؤخرا هاد العشرات ديال السنين الاخيره بداو الناس ما بقاوش كيسرحوا كي بزاف نصبنا كاميراتنا داخل هذه الغابة الكثيفة قبل أن نعود إلى زاوية الشيخ حيث ضربنا موعداً آخر مع شاهد جديد لديه حكاية محيرة قد تقلب بعضاً من أوراقنا وحساباتنا قبل أن نسدل الستار على موضوع الفهد والنمر خارج زاوية الشيخ توجهنا لقرية أيت بوملال لمقابلة شاهد آخر من طينة خاصة يميزها عمره العتي الذي يناهز المئة وعشرة أعوام كاملة كنا ننتظر من الشيخ موحى رواية تشهد برؤيته للفهد الذي شغلتنا هذه الأدغال من أجل مصادفته زمانا فإذا به يحكي لنا عن رؤيته لملك الغابة نفسه شحال في عمرك انت دابا شريف؟ اجا دابا 110 111 انا طلعت مع 111 انا السبع انا مول السبع وراسي انا دخل هي السبع تلقى معاك؟ واش جيت في الليل مع جوج بغال مي خليتها عند واحد هاد من هذيك الدار من جيتو ساكنين في الجبل جدت المي عندهم جوج اربع عشر بقرات وكنت انا نطيح هنا ديال عيس عمر من اللي حصلت على العصر خلصت الخدامه جيت عندهم البغال ورحت ليا شمش في الطريق واحد الغابه كيقولوا لهم تيقوسه 
متقوسه متقوسه بلا صا متقوسه ما فين ترى هذا فين فين صبت سبع ها هي هذه واش ترى ليك بالنهار ولا بالليل او هذه في الليل اه بالليل هذا الشيء اه في الليل واحد جبل هكا هكا واحد عنده واحد طريق واحد الا قلتي مع الزنقه ما تشم من انت من دوز من دوز باش نمشي مع الدوره ما تسيب من دوز وقال وقال لي لا في الطريق عندي المكلا المكلا عندي وبعث لواحد السيد مازال الترمي ما جاليهاش حب فيا قال لي اعطيني المكلا نصيد فيها واحد النهار نردو لك عطيتها ليه وبغى عاود زعما يهرسوه ديال فيها المكلا العماره القرطاسه وهرسوا ليه الشوكا خسر ليه الشوكا خسر ورديو ليا ما قالوها ليا أنا أديت في راسي المحلة مصاوبة، إوا هزيت الموزيط والقرطاس، دخلت للغال، كان واحد الشجرة هكا، عندي واحد الشجرة هكا، مشيت حتى مول مول الحجرة، قلت أودي نضربوها من هنا ياك ما إلا ما إلا فلت يزق عليا يضرب الكروشة ولا حجرة. كيفاش تلاقيتي معاه قبل؟ قبل ما تدير هكا كيفاش تلاقيت كيفاش تلاقيتو؟ تلاقينا في هذيك الزنقة في هذيك الطريق في هذيك الطريق سبتو في الطريق جالس ولا في الطريق والبغى ما بغاش يسير وليا واش جالس هو ماشي واقف؟ ها؟ لقيتيه جالس في الطريق ايه لقيتي لقيته في الطريق جالس تعرض في الطريق اللي جاي يدبر معاه يا الله سيدي ملي درت هكا في المكهلة جبت لها قال لي شك ما خرجاش الخوا خاوة رديت هذيك القرصاصة هزيت خرا درت هاد الثانية ضربتها قالت يا الشق صافي عرفت بالله خاص المكحلة وراسي راسي ما حسيت به كي داير كاع الرجل ديالو بحال الخناشي ديال التبن صافي كان هز الرجل بحال الخنشة ثقيل صافي قلت صافي وعديت في مي في السنان هكا حتى سمعت اللحم ديالي دار قر وطاح لي الدم على جنابي وسمعت البرد تخلي اللحم وكان فيق هكا كون زيد نتفيق نتفيق هكا تزيد اختي صافي عرضيت المكحله هكا وهرب هربتي ما عرفت واش شاف المكحله على الشيشيا ولا كيفاش هو شافك بعدا ملي شافني ايوا صافي راه شفتو شافني شفتو شافني آه. عرفك اش كنتي باغي دير ايوا يا الله سيدي مشى بحال لعب لك يقول لك انا ما هوت هكا وجا فوقني في واحد الغابه البغال وصلوا هذيك الخيمه وجات البغال هربوا وتبعني تبعني السبع ملي سمع الكلاب حاشاك وكحو وهربين مني ويرجع وهرجع ورجع مشى بحال هكا انا كان ناس رجلين والو ما وصلت واحد بلاصه دارت هكا هكا وجلست واحد اثنين هذا اش من عام هذا تقريبا فاش طرا هذا الشيء؟ اودي راه مده هذه عشرين ثلاثين اربعين موجه هادشي عاف الاستقلال ولكن آه ما مرة الاستقلال ولكن ما عقلش ل... الضبط الشهر ولا النهار ولا لا شحال دا باش ولا الاستقلال شي عام عامين مورا الاستقلال السبعينات ولا الثمانينات ايوا ما بعيدش بزاف اه واش السبع دي انا هكا اللي دار لي واش السبع ولا النمر لا السبع وصفوا لي كاع كي ايه كي داير كاين و دار بحال زعما ما, ما, ما توليه لعنك هكا و دار جغ بحال بنات بحال, بحال هذيك اللي كان في الوقيت. اه اللي بحال اللي في الوقيت دار في الوقيت هو هذاك هو هذاك هو كبير شويه ها كبير هو كبير هو كبير هو من من, من هذاك اللي في الوقيت. من النمر اه سبحان الله في الثمانينات راه ما بقاش الحال اذا باغي يبقوا باقي السبع دابا هنا هنا ما بقاش دابا رعينا سمعنا لحديث هذا الشيخ البوملالي المهيب باهتمام تام وتأملنا شبابه وحيويته وقوة ذاكرته رغم بلوغه من الكبر عيتية فتذكرنا ما يحكى عن أهالي أيت بوملال من انتسابهم إلى قبائل أيت مور البائدة على اعتبارهم من حفدتهم وبقاياهم بأيت البخت منذ مغادرتهم لهذا المجال كما تذكرنا ما يروى عن فراعة طولهم وقوة أبدانهم وشدة بأسهم وعشقهم للخيل والفروسية وكلها أوصاف يتميز بها أيت بوملال وإلى حدود الآن 
كما كان اللقاء مع العم موحى كذلك فرصة لصياغة فرضيات ومنطلقات جديدة لبحث جديد ربما ولتوسيع مجال بحثنا عن مثل هذه الكائنات التي جار عليها الإنسان وطواها النسيان بين هذه الأحراش المترامية انتظرنا حلول الظلام لنخرج في غلسه رفقة ابن المنطقة السيد رشيد بوصبري إلى إحدى غابات أيتم البخت في جولة ليلية هذه المرة لعلنا نظفر منها بصور موثقة لصيد ثمين حاولنا التوغل قدر الإمكان داخل المجال الغابوي الصعب التضاريس حيث عثر على آثار هذا الضار مرات عديدة حسب ما حكاه لنا بعض المتعاونين نور فاش كاين لقيتو لي تراس ديال لي تراس اللي لقيتو هاد العام دابا هنا ملي كطلع من هنا من مورا هنا اه من مورا هنا اه البلاصة ديال هاديك البلاصة ديال خبانيران اه من مورا خبانيران تما فين لقينا هاديك لي تراس هادي نشعل الضو نشوف واش لقاو شي حاجة توغلنا حتى انقطعت الطريق لنتمم بعدها مشيا على الاقدام شينا مقطوع الطريق اسمع الماء ها الماء ها هو قدامنا راه ولات غاديين دابا حنا نشوفو اه ما كان الغابة هنا كبيرة شتي كاين شي كاسكاد هنا ها حاجة جاية هنا اسمع الماء هاد الماء من هنا مش كيشربو هاد الحيوانات كاع اللي كاين هنا صافي هاد الطريق مشات اه لا مشات واضح الماء قداش اه شوف شوف هادي شوف هادي ضوي ضوي لهي ضوي لهي ضوي شي حاجة كتحرك لتحت تجي تحرينا صدور الأصوات وتقصينا قرب مصادر المياه وجربنا تقنيات التخفي وحيل التصوير الليلي في مثل هذه الأماكن لكن دون جدوى كما العادة عدنا المحاولات مرات ومرات من غير آلات التصوير وفي الأخير اقتنعنا أن الوقت الأنسب لمثل هذا التقصي لن يكون حتماً في فصل الصيف أنت سي رشيد وقيلة مع دابا الصيف هذا نحاولوا إن شاء الله نديروا شي محاولة إن شاء الله إن شاء الله تلج جديد تلج ديال هذا العام إن شاء الله تعيط عليا نتصل إن شاء الله نتصل بك إن شاء الله وغتجيو تشوفوا محاولة نلقاش الكاميرا فوق الفوق والله الا تيسرنا الله يوسعك ما نلقاوش حاجه لحقاش دابا انايا الصيف دابا كيكون لا لا دابا الصيف دابا ما غاديش تكون دابا شي طراس للقهوه مضت ايام بلياليها ونهاراتها على نصب كاميراتنا فقصدنا تيزينيت ويرا ذات صباح لمراجعة ما يفترض أن تقتنصه عدساتها لكن النتيجة كما عودتنا هذه المحاولات المتكررة منذ أعوام عديدة بمثل هذه الأدغال من غابات المغرب لا شيء التقط كما كنا نطمح عن طريدنا ولا عن غيره سوى صور لحلاليف برية مألوفة في كل مكان
وفي اللحظة التي تشعر فيها أن كل شيء يعاكس رغباتك تأتيك أمور لم تكن في الحسبان لتغير مجرى الأحداث أهلا سنبال السلام عليكم يا شيخ حسين بخير الحمد لله كده أنت بخير لا بس الله يبارك فيك ما زال سيمبارك باقي كنقلب يلا حطيت شي كاميرات لا الله راه سمعت شي خبر جديد عاوتاني ايه سيدي واحد السيد راه قالو كيفاش؟ السبع؟ 